నమస్తే నేను మీ కౌశిక్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే నెల్లూరు జిల్లా సూలూరుపేటలో ఉన్నాం ఇక్కడ స్పైర్లీనా ఫార్మింగ్ ఒక వ్యక్తి ఒక ఫార్మర్ అతని ఏజ్ వచ్చేసి కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ మాత్రమే భరత్ మనతో ఉన్నారు సార్ నమస్తే అండి అసలు స్పైర్లీనా ఫార్మింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది జర్నీ రీసెంట్గానే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ట్వంటీ ట్వంటీలోనే నేను జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఏదైనా మనం మీకు ఐడియా ఉంది లాక్డౌన్ రాగానే మన అందరం ఇంట్లో నుంచి స్టార్ట్ చేసాం సో ఏంటంటే నేను దాంతో పాటు ఇంట్లో కూర్చున్నా సరే జాబ్ శాలరీ వస్తూనే ఉంది సరే మనం ఖాళీగానే ఉన్నాం కదా ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్గా చేద్దాము అనేసి గూగుల్లో చూసి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు తెలియదు ఇంత పెద్దదిగా అంటే సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అని తెలియదు బికాస్ స్పైలినా ఇస్ వెరీ న్యూ టు ఇండియన్ మార్కెట్ సో చాలా మందికి అసలు స్పైలినా అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు స్పైలినా అనేది మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము అంటే అది అసలు ఇండియా మొత్తం మీరు చూసుకుంటే వేళ్ళ మీద లెక్కపడ్డచ్చు ఎంతమంది చేస్తున్నారు అనేసి కూడా సో అది మనం ఇండియన్ మార్కెట్లో మనం మనం ప్రొడక్షన్ చేసి మనం సేల్ చేయగలమా అనేసి ట్రయల్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను బట్ ఇప్పుడు రైట్ లైక్ ఇది స్టార్ట్ చేసి కూడా వన్ ఇయర్ పైన అవుతుందండి స్పైర్లీనా చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది అనమాట అసలు స్పైర్లీనా అంటే ఏంటి ఎందుకు ఇది యూజ్ అవుతుందని చెప్పి అండ్ ఈ వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో కూడా చాలా మందికి తెలియదు అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ అసలు స్పైర్లీనా అంటే ఏంటి స్పైర్లీనా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అండి సో హైలీ ప్రోటీన్ ఫుడ్ అనమాట సో దీంట్లో నైన్టీన్ టైప్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఉంటాయి సో నైన్టీన్ టైప్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి విటమిన్ కావాలంటే లెమన్ ఆర్ ఆరెంజ్ తింటారు ఏ విటమిన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఇలా తీసుకుంటారు కదా సో అలాంటి నైన్టీన్ విటమిన్స్ పైన ఉంటాయి అనమాట నైన్టీన్ టైప్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ నైన్టీన్ టైప్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ లైక్ మీకు బాడీకి కావాల్సిన కాల్షియం అన్ని విటమిన్ మినరల్స్ దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట సో అందుకే డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేసింది స్పైలినా ఈజ్ ఏ సూపర్ ఫుడ్ అనేసి సో ఇన్ని ప్రోటీన్ వాల్యూస్ ఇన్ని ఇన్ని విటమిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ మనమే కనుక ఈ విధంగా ఒక ఫామ్ పెట్టుకొని ఇదే సాగుని చేయాలంటే ఏమేమి మన దగ్గర ఉండాలో మాట్లాడుకుందాం సార్ అసలు ఏముండాలి అసలు సో ఇనీషియల్గా నేను చెప్పినట్టు మనకి వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి సో మనం వాటర్ టెస్ట్ చేయించుకున్న ఆ సూటబుల్ వాటర్ మనకు ఉన్నాయి అనుకుంటే మనం ఫస్ట్ మనం ఎంత స్క్వేర్ ఫీట్లో పెట్టాలి అనుకుంటున్నామని ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ల్యాండ్ లెవెలింగ్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఈ సైడ్ ఎంత ఉందో ఆ సైడ్ కూడా ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఫిల్టరింగ్ ట్యాంక్ని మనం దానిపైన ఒక క్లాత్ యూస్ చేస్తాం దట్ ఈజ్ నైన్ లాన్ ఫిఫ్టీ మైక్రోన్స్ అని ఒక క్లాత్ యూస్ చేస్తాం అది ఏం చేస్తుందంటే ఆల్గీని ఆ క్లాత్లో స్టక్ అయ్యేటట్టు చూసి వాటర్ని మాత్రం రిలీజ్ చేసేస్తుంది సో ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది అనమాట సో అలాంటి సెటప్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ వాటర్ ఎలాగో మళ్ళీ దీనిలోకి వచ్చేస్తాయి సో ఆల్గే మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆ ఫిల్టరింగ్ యూనిట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే వాటర్ అంతా రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మనం మనకి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో నా వాటర్లో పొటాషియం ఉంటుంది మీ వాటర్లో ఉండకపోవచ్చు ఆ ఆ పారామీటర్స్ అన్నీ చూసుకొని మనం ఒక ఫార్ములా డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఆ ఫార్ములా డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బెస్ట్ సీడ్ మనకు అనిపించిన బెస్ట్ సీడ్ మనం తెచ్చి దీనిలో రిలీజ్ చేయాలి పాండ్లో సో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మనము ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పాటు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అలాగే అంటే పెడల్స్ రన్ అవుతూనే ఉండాలి ఈ ప్రో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కాకుండా ఫిఫ్టీన్ డేస్ పాటు దీన్ని మనం ఏం టచ్ చేయకుండా ఉంటే సిక్స్టీన్త్ డే నుంచి యూ కెన్ హార్వెస్ట్ ఎవ్రీ డే సో మనమే కనుక ఇదే ఫార్మింగ్ చేయాలంటే ఎలా ప్రాసెస్ ఏంటి సో ఫస్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే టూ థింగ్స్ ది దీనిలో మనం కల్టివేట్ చేయడానికి మనం ఫార్మింగ్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు ఆటోమేటిక్గా అదే సన్లైట్కి గ్రో అవుతుంది సన్లైట్కి క్రియేట్ అవుతుంది మనం దాన్ని జస్ట్ తీసి ప్యూరిఫై చేసి సేల్ చేస్తాం అంతే ప్రాసెస్ చేసి సో జస్ట్ వీఆర్ టేక్ వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఓన్లీ ప్రాసెసింగ్ పార్ట్ అది గ్రో అయ్యేదంతా సన్ వల్ల వాటర్ వల్లే ఉంటుంది నాకంటూ ల్యాండ్ ఉంది ఓన్ ల్యాండ్ నేను ఈ విధంగా సెటప్ చేసుకోవాలంటే ఎంత డబ్బు అవసరం మీరు ఇదే యూనిట్ అంటే ఇంతలోనే చేయాలి అంతలోనే చేయాలని ఏం లేదండి మీరు టెన్ థౌసండ్తో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో మీ ఇంటి పైన టెర్రెస్లో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో మీకు దేని దేనికి ఎంత ఖర్చండి ఇప్పుడు నాకు ల్యాండ్ ఉంటే మీకు ల్యాండ్ ఉంటే మీకు ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇన్ కేస్ ల్యాండ్ లేకపోతే
అది కూడా ఒక సెవెంటీ థౌజండ్ దాకా అయ్యింది మొత్తం ఆ మిషనరీ అండ్ మనకి టైమర్ మిషన్స్ బికాస్ అది టైమర్ ప్రకారం రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి టైమర్స్ ఇంకా మిగిలిన మోటార్స్ ఇవన్నీ కలిపి అరౌండ్ ఒక సెవెంటీ థౌసండ్ దాకా అయింది కావాలంటే టెర్రస్ పైన కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సార్ ఎలా చేయాలి అసలు ఇప్పుడు టెర్రస్ పైన మనం ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ఒకటి క్రియేట్ చేయలేం కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అజుల బెడ్స్ అనేసి వర్మీ కంపోజ్ బెడ్స్ అనేసి కొన్ని దొరుకుతుంటాయి సో అవి ఏంటంటే ఆ షీట్నే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా చేసి ఇస్తారనమాట సో ఆ స్ట్రక్చర్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకొని అంటే ఆ బెడ్స్ మీకు దొరుకుతాయి సో ఆ బెడ్స్ని మీరు తీసుకొని మీరు టెర్రస్ పైన పెట్టుకొని దాంట్లో వాటర్ రిలీజ్ చేసి మీరు టెస్టింగ్ నేను చెప్పిన వాటర్ టెస్టింగ్ రిలీజ్ చేసి మీరు కల్చర్ రిలీజ్ చేయొచ్చు కమర్షియల్గా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా ల్యాండ్ ఉంటేనే బాగుంటుంది బట్ మీకు అగ్రికల్చర్ ల్యాండే కావాలి అలా ఏం లేదండి మీకు ఎలాంటి ల్యాండ్ అయినా సూటబుల్ బికాస్ మీరు ల్యాండ్తో ఏం అవసరం లేదు కదా మనకి మొత్తం షీట్ వచ్చేస్తుంది మనకి మొత్తం ఓన్లీ వాటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సన్లైట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీకు ఏ వాటర్ అయినా సరే సెట్ మనకి ఆల్ట్రేషన్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి ల్యాండ్ అయినా సూటబుల్ అవుతుంది అట్లా సార్ దాంతో పాటు వెదర్ ఎలా ఉండాలి అసలు వెదర్ వెదర్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ అనమాట దీంట్లో ఇప్పుడు మీకు ఎంత సన్ ఉంటే అంత బాగా డెవలప్ అవుతుంది కల్చర్ నాకు ఇదే పాయింట్లో నా నేను ఇలా చెప్పినట్టు నాకు సిక్స్టీ కేజెస్ కెపాసిటీ రెండు పాయింట్స్ కలిపి సమ్మర్లో నేను హండ్రెడ్ కేజెస్ కూడా తీసాను బికాస్ అప్పుడు ఎక్కువ ఎండలు ఉంటాయి అప్పుడు ఎక్కువ కల్చర్ వస్తుంది సో మీరు స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు మన నేను తీసుకున్న లూనార్ వెరైటీ ఏంటి అంటే నాకు ఒక ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ వచ్చినా తట్టుకోగలదు అలా అని ఒక ట్వంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ వచ్చినా తట్టుకోగలదు సో మీరు తీసుకునే సీడ్ దాని వెరైటీ ఏంటి అది ఎంత టెంపరేచర్ తట్టుకోగలదు అవన్నీ చూసి అప్పుడు తీసుకోవాలన్నమాట సో అది మీరు స్టార్ట్ చేయండి దానికి బట్ దాన్ని బట్టి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఆ సీడ్ తీసుకునేది అట్లా అసలు స్పైర్లీనా కల్టివేషన్ ఎలా చేయాలో ప్రాక్టికల్ గా పాయింట్ టు పాయింట్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం సన్లైట్ తోనే కల్చర్ పాండ్ మొత్తం గ్రో అవుతుంది అనమాట సో మార్నింగ్ టైం ఫ్యాన్స్ రొటేట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి అది మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది మొత్తం ఏరియా అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది పాండ్ అంతా కల్చర్ ఉంటుంది నైట్ టైం మనం ఏరియేటర్స్ ఆఫ్ చేసేస్తాం కాబట్టి నైట్ కి మనకి సౌత్ నుంచి వచ్చే గాలి వల్ల అది మొత్తం ట్రావెల్ అయి నార్త్ కి నాకు ఎక్కువ వచ్చి ఇక్కడే స్టాక్ అవుతుంది సో మనం నార్త్ లో మోటార్ ఫ్లెక్స్ పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కల్చర్ అంతా మనకి ఇక్కడ నుంచి వచ్చేదంతా ఈ ఈ పౌండ్ లో నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ ట్యాంక్ లో దీన్ని ఫిల్టరింగ్ యూనిట్ అంటారు సో ఫిల్టరింగ్ యూనిట్ లో ఏంటంటే మనం క్లాత్ వేస్తాం కాబట్టి ఫిఫ్టీ మైక్రోన్స్ క్లాత్ ఈ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే రిలీజ్ అయ్యే ఆల్గే వాటర్ వచ్చేసరికి ఆ క్లాత్ లో స్టిక్ అయిపోయి ఆల్గే మాత్రం క్లాత్ లో ఎక్కుపోతుంది వాటర్ ఈ హోల్స్ లో నుంచి కిందకి వెళ్ళిపోయి ఆ మళ్ళీ ఆ పాండ్ లో నుంచి అలా బయట వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఆ పైప్ లో నుంచి మళ్ళీ పాండ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి సో మనం వాటర్ ఆ వాటరే మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ ఎప్పుడైనా ఫర్దర్ గా హెవీ సన్ ఉన్నప్పుడు అవాపరేట్ అయిపోయినప్పుడు లెవెల్ తగ్గినప్పుడు అప్పుడు యాడ్ చేసుకోవడం తప్ప మనకి ఆ వాటరే రీసెడ్యూల్ అవుతూనే ఉంటాయి సో ఇది మనం ఇక్కడ మిగిలిన ఈ క్లాత్ లో మిగిలింది మనం తీసుకొని మనం బకెట్ లో స్టోర్ చేసుకొని డ్రై చేసుకొని దాన్ని పౌడర్ చేస్తాం అనమాట అట్లా అలాగే ఇక్కడ వాటర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ వాటర్ లో నుంచి ఇలా బకెట్ లోపలికి వాటర్ వెళ్తాయి సో ఆ మోటార్ ఏం చేస్తుందంటే అది సక్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ పైప్ లైన్ చేయాలి ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్ సో అక్కడ మనం చెప్పినట్టు మనం క్లాత్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అవి వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇది ఎలా వాటర్ బకెట్ లోపలికి ఎలా వాటర్ వెళ్తాయని నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో అక్కడ అలా వాటర్ లోపలికి వెళ్తాయి అనమాట సో మళ్ళీ ఇలా వాటర్ వచ్చి అది తిరిగి అక్కడికి మళ్ళీ మళ్ళీ రీపౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అక్కడ వాటర్ వచ్చిన తర్వాత మన క్లాత్ ఉంటుంది కాబట్టి క్లాత్ పైన ఇక్కడ దాకా ఫిల్ అవుతుంది వాటర్ ఆల్గే పైన ఇరుక్కుపోతుంది వాటర్ కింద వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మన చిన్న పాండ్ అనమాట సో దీంట్లో మళ్ళీ ఆల్ వాటర్ ఇలా వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ పైప్ ద్వారా బేస్ అయ్యి మళ్ళీ పాండ్లోకి వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి తిరిగి సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట కంప్లీటింగ్ హార్వెస్టింగ్ ప్రాసెస్ సో మార్నింగ్ మా ఎంప్లాయ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వస్తారనమాట రాగానే నేను ఇందాక మీకు చూపించినట్టు ఈ మోటార్ ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో ఇలా సేమ్ ఈ మోటార్స్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆల్గేలో ఈ క్లాత్ మీద ఆల్గే అయితే ఏదైతే నిలుస్తుందో అదంతా రిమూవ్ చేసుకొని మనం పక్కన
సో ఎవ్రీథింగ్ సెమీ ఆటోమ్ ఆటోమేటిక్ సిస్టమే కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ మోటార్స్ అయితే చూసుకుంటాయి ద ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ది స్టాక్ ఫ్రమ్ ద క్లాత్ అంతే సో స్టోరేజ్ అనేసరికి మనము డ్రై వెట్ని వెట్ సేల్ చేసుకుంటే మనకు స్టోరేజ్ అవసరం లేదు ఇన్ కేస్ డ్రై మనం దాన్ని డ్రై చేసుకుంటే దాన్ని ఏ డ్రమ్లు అయినా సరే స్టీల్ డ్రమ్స్ కానివ్వండి బ్లూ కలర్ ప్లాస్టిక్ డ్రమ్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనమే కనుక మొదటిసారి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మార్కెట్ని మనమే సొంతంగా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి అసలు ప్యాకింగ్ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ మనమే కనుక కమర్షియల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఎలా ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం సార్ అసలు డిమాండ్ ఇప్పుడు డిమాండ్ లేదనుకోండి మనమే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు డిమాండ్ అంటే అంటే ఇది ఒకటే ప్రోటీన్ ఫుడ్ కాబట్టి హెవీ మజిల్ వస్తుంది ఏ ఎనిమల్కి అయినా సరే ఇప్పుడు మీరు ఏ ఏ ఫిష్ కల్టివేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ప్రాన్స్ కల్టివేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా వాళ్ళకి ఒక టెన్ కేజీస్ ఫ్రీగా ఇవ్వండి వాళ్ళని వాడి చూడమని చెప్పండి వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాడిన తర్వాత రిజల్ట్స్ అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళకి బల్కీ అవుతాయి ఎవరైనా సరే ఏ ఫిష్ కల్టివేషన్ ఫార్మర్ అయినా సరే షింప్ కల్టివేషన్ ఫార్మర్ అయినా సరే కోరుకునేది అవి హెవీ వెయిట్ పెరగాలని సో మీకు ఆబ్వియస్లీ ఇది వాడినప్పుడు వెయిట్ పెరుగుతున్నాయి అంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం కూడా మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ మీకే ఆర్డర్ పెడతారు సో అది ఒకలాగా డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ కంపెనీస్ వాళ్ళే మన ప్రొడక్ట్ని తీసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూజ్ చేయడానికి కానీ ఫీడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మిక్స్ చేయడానికి కానీ ప్రోటీన్ కోసం మన స్పైలైనా కొనుక్కుంటారు సో అలాంటి కంపెనీస్ మనం అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ ఒక థౌజండ్ ఫీడ్ కంపెనీస్తో మనం మాట్లాడితే దాంట్లో ఒక్కరైనా పాజిటివ్ రెస్పాండ్ అవుతారు సో అట్లా మనం మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఏ నేను దాన్ని చెప్పినట్టు ఇన్ని సెక్టార్స్లో వాడతారు స్పైన ఇవందరూ వీళ్ళందరిలో ఎవరిని అప్రోచ్ అయినా సరే తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకేంటంటే అండి నేనేం చెప్తానంటే స్టార్టింగ్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే స్లోగా స్టార్ట్ చేయండి సి ఇన్ కేస్ మనకి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందంటే మీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేయొచ్చు బట్ మీరు ఇనీషియల్గానే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేసేసి డిమాండ్ లేకపోతే ఎక్కడ అమ్మలేరు సో నేనేం చెప్తానంటే చిన్నదిగా స్టార్ట్ చేసి మీరు స్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు స్టార్టింగ్ అలా చేసుకుంటూ మీరు కంపెనీస్ని అప్రోచ్ అవ్వండి కంపెనీస్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు వన్ టన్ కావాలి టూ టన్స్ కావాలని అడుగుతారు వాళ్ళు కావాలి అన్నప్పుడు మీరు ప్రొడక్షన్ పెంచుకొని మీరు సప్లై చేయచ్చు దాంతోపాటు మార్కెట్ని మనమే సొంతంగా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మార్కెటింగ్ అంటే అండి ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ మా సైడ్ ప్రాన్స్ కల్టివేషన్ చేసే ఫార్మర్స్కి అసలు స్పైలింగ్ అంటే ఏంటో తెలియదు సో నేనేంటంటే ఇలా ఫ్రీగా ఇచ్చాను అనమాట మీరు వాడండి అన్న తర్వాత వాళ్ళు చూసి రిజల్ట్ నచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆర్డర్ పెడుతున్నారు అది ఎలా అంటే అప్పుడు నేనే క్రియేట్ చేసినట్టు నా సర్కిల్ ఆర్డర్ అలాగా మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనమే చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు హ్యూమెన్స్కి అప్పుడు జన నా ఫ్రెండ్స్కి అలా నేను సజెస్ట్ చేశాను కొంతమందికి హెయిర్ ఫాల్ అన్న వాళ్ళకి ఇలా వాడండి హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుందని సో వాళ్ళు వాడిన తర్వాత రిజల్ట్స్ కనిపించిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకొక నలుగురు సజెస్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ మీ ఓన్ వే అనమాట సో అట్లా చేసుకోవచ్చు మార్కెటింగ్ సార్ దాంతోపాటు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి ఇక్కడైతే డిమాండ్ ఉంది ఫ్యూచర్లో మనం ఎక్స్పోర్ట్ కావాలన్నా చేయొచ్చు మేబీ సో చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి ఇప్పుడు ఒకటి మనకి ఫస్ట్ ఇప్పుడున్న నెసెసరీ ప్రకారం మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు బికాస్ ఇండియాలోనే అందరూ చేసుకున్నప్పుడు మనం బయట పంపి ఇక్కడ ఇక్కడే సప్లై చేస్తే సరిపోతుంది సో లేదు ఇన్ కేస్ ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఏ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్తో అయినా డీలప్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళకి అక్కడ క్లయింట్స్ ఉంటారు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఆ ఎక్స్పోర్ట్ వాళ్ళే చెప్తారనమాట సో మాకు ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇంత కొనుక్కుంటారని సో అట్లా మీరు ఎక్స్పోర్ట్ టైప్స్ అయ్యి వాళ్ళతో కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ మడ్యూల్లో ఖర్చులు ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయి ఖర్చులన్నీ పోయిన తర్వాత ప్రాఫిట్ అది కూడా నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుందో మాట్లాడుకుందాం సార్ అసలు ముందుగా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఉన్న ఎక్స్పెన్సెస్ ఒకటి వచ్చి లేబర్ తర్వాత పవర్ మీరు మిషనరీ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక పవర్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి సో అది కాకుండా మీకు ఇంకో అడిషనల్గా ఉండే ఛార్జెస్ ఏంటి అంటే మీరు నేను దాకా చెప్పినట్టు మనం కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది స్పైల్కి గ్రో అవ్వడానికి ఫీడ్ లాగా సో ఆ మెడిసినల్ కాస్ట్ ఉంటుంది సో మనకి ఓవరాల్గా వన్ కేజీ తయారు చేయడానికి ఇంతకుముందు నాకు టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్లో అయిపోయేదండి బట్ ఇప్పుడు కెమ్
ఆ బ్రిడ్జ్కి ఒక అండి మంత్లో ఒక రోజు ఉంటుంది ఒక రోజు ఉండదు కాబట్టి ఒక ఫోర్ కేజీస్ వేసుకోండి పర్ డే అట్లా యావరేజ్గా యావరేజ్గా ఫోర్ కేజెస్ వేసుకున్నా కూడా సో ఎయిట్ హండ్రెడ్గా ఆ విధంగా అమ్ముకున్నట్లయితే మనమే ఎంతో ఆలోచించుకోవచ్చు అండ్ దాంతోపాటు మంత్లీ అండి మంత్లీ ఎంత ఖర్చు ఉంటుంది ఖర్చు అంతా పోయిన తర్వాత ఎంత లాభం వస్తుంది దట్ డిపెండ్స్ అండి మీరు ఇప్పుడు నేను ఇందాక కూడా చెప్పినట్టు లీజ్ మీకు ఓన్ ల్యాండ్ అయితే కొంచెం ఎక్స్పెన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి లేదు మీరు లీజ్కి అయితే కొంచెం ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి లేబర్ మెయిన్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నాకు ఒక లేబర్ అవసరం అవుతారు నేనే చేసుకునేవాడిని ఇనిషియల్గా బట్ ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకున్నాను ఒకరు ఉన్నారే ఒకరే ఒక్కరే ఉంటారు సో మీరే ఓన్గా చేసుకునే పని అయితే మీకు ఆ లేబర్ ఛార్జెస్ అనేది ఉండదు సో ఇంకొకటి మీరు మా ఎంప్లాయీని పెట్టుకున్నారంటే అతనికి మళ్ళీ శాలరీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంత ఇస్తున్నారు సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ అలా ఇస్తున్నాను అనమాట సో దాన్ని బట్టి మీరు ఒకసారి డిసైడ్ చేసుకోండి మీరే అంటే మీరు పెట్టుకునే సైజుని బట్టి కూడా డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నా సైజ్కి నేను వన్ ఎంప్లాయీని పెట్టుకున్నానంటే ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైవ్ రూపీస్ శాలరీ పే చేస్త ఫోర్ రూపీస్ శాలరీ పే చేస్తానంటే నాకు ఫోర్ కేజీస్ వస్తుందంటే ఆ ఫోర్ రూపీస్ శాలరీ వన్ వన్ కేజీ మీద డివైడ్ అవుతుంది అదే నేను నాకు నాకు టూ కేజీస్ వస్తు నేను నాకు ఫోర్ రూపీస్ శాలరీ ఇస్తున్నానంటే ఒక్కొక్క కేజీ మీద టూ రూపీస్ డివైడ్ అవుతుంది సో అలా మీకున్న ప్రొడక్షన్ బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వండి మా ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకోవాలా లేదా అనేసి సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వేరియస్ ఇప్పుడు నాకు టెన్ రూపీస్ మిగులుతుందంటే మీరు ఇంకా బాగా చేసుకొని ఇంకా ట్వెల్వ్ రూపీస్ మిగ మిగిలించుకోవచ్చు మీరు చేసుకునే అంటే నా నా స్ట్రాటజీస్ ప్రకారం నేను చేస్తే మీ స్ట్రాటజీ ప్రకారం మీరు చేసుకోవచ్చు ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకోకుండా మీరే ఓన్గా చేసుకుంటూ సో అలా కూడా మీరు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట సో మంత్లీ ఎంత వస్తుంది సో అందులో మీ కాస్ట్ ఎంత మీ ప్రాఫిట్ ఎంత మంత్ సో దట్ డిపెండ్స్ అండి నాకు ఇప్పుడు ఒక వన్ ఒక ఒక మంత్ సన్లో ఎండాకాలంలో నాకు ఒక వన్ సిక్స్టీ కేజీస్ వచ్చింది అనుకోండి ఒక మంత్ వన్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ వస్తుంది రైనీ సీజన్లో నాకు హండ్రెడ్ కేజీస్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్స్ట్ కేసులో హండ్రెడ్ కేజీస్ వేసుకున్నా కూడా ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్కి అమ్ముతున్నాం కాబట్టి ఒక ఎయిటీ థౌసండ్ వస్తుంది సో దాంట్లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ దీనికి పోతుంది ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్కి అంతా ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ విల్ బి యువర్ ప్రాఫిట్ అట్లా వర్స్ట్ కేసులో నేను చెప్పాను మీరు వర్స్ట్ కేసులోనే ఒక ఎయిటీ థౌసండ్ మంత్లీ వచ్చినట్లయితే ఆ ఎయిటీ థౌసండ్ లో ఫార్టీ థౌసండ్ ఖర్చులు పోయినా కూడా ఫార్టీ థౌసండ్ మిగులుతుంది అంటే డబుల్ మనం ఎంతైతే పెడుతున్నామో వర్స్ట్ కేసులు అది కూడా నేను చెప్తుంది వర్స్ట్ కేసు అనమాట తక్కువలో తక్కువ ఎంతైతే పెడుతున్నామో దానికి డబుల్ ఇది కూడా ఇది కూడా మీరు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి మార్కెట్ చేసుకోగలిగితేనే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ కొంతమంది ఇంకా తక్కువకు మార్కెట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ కి మార్కెట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు సిక్స్ ఫిఫ్టీ కి మార్కెట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ సిక్స్ ఫిఫ్టీకి మార్కెట్ చేసుకుంటుంటే మీకు హండ్రెడ్ కేజీస్ అమ్మితే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వస్తుంది మీరు సెవెన్ హండ్రెడ్కి మార్కెట్ చేసుకుంటుంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ థౌసండ్ వస్తుంది సో అట్లా మీరు మార్కెట్ చేసుకునే దాని మీద కూడా మీ ఇన్కమ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మ్యాక్స్ ఎంతవరకు అమ్మొచ్చు మ్యాక్స్ ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కూడా అమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు యానిమల్ యూసేజ్కి బట్ మనము అకార్డింగ్ టు నాకు నేను ఎయిట్ హండ్రెడ్కి అమ్ముతాను బికాస్ నా కస్టమర్ బేస్ అంతే ఉంది నేను ఎయిట్ హండ్రెడ్కి అమ్మితేనే తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లా సో మ్యాక్స్ మనం పదిహేను వందలు కూడా అమ్మొచ్చు సో మనమే కనుక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ గమ్మినట్లయితే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సో ఖర్చులు ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ అది కామన్ సో మనకి మంత్లీయే వన్ ల్యాక్ కన్నా ఎక్కువ లాభం వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మనకి లాభం వస్తుంది ప్రాపర్గా మార్కెటింగ్ చేసుకొని ప్రాపర్గా మ్యాక్స్ ప్రైస్ కమ్ముకున్నట్లయితే సో మీరు వరస్ట్ కేసులో చెప్తున్నా కూడా మీరు యావరేజ్గా ఫార్టీ థౌసండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తున్నారు ఎవ్రీ మంత్ అది మీరు మార్కెట్లో ఉండగలిగితే ఇప్పుడు మార్కెట్ చేసుకోగలిగితే ఎవ్రీ మంత్ మీరు మార్కెట్ చేసుకోగలగాలి సో ఈ మార్కెట్ చేసుకోలేకపోతే అది కూడా మీకు రాదు దట్ షుడ్ బి అది తెలిసింది అందరికీ బట్ అది నేను మళ్ళీ పాయింట్ అవుట్ చేసి చెప్తున్నాను బికాస్ మీకు మార్కెటింగ్ ఉంటేనే సో మీరు ఫ్యూచర్లో ఆన్లైన్లో సెల్ చేయడానికి ఎలాంటి స్టెప్స్ వేస్తున్నారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్షన్ నా దగ్గర ఉన్న కస్టమర్స్ సరిపోతున్నారు సో వన్స్ నేను ఇంకా ఫర్దర్గా ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు నేను ఆన్లైన్ సేల్కి కూడా వెళ్తాను డెఫినెట్గా సో ఆన్లైన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ప్యాకింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే బికాస్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్కి వెళ్ళినా సరే ఇప్పుడు నేను ప్యాకెట్స్